cbcsgeology.org Like, share and subscribe our YouTube channel. Economic Geology অর্থাৎ অর্থনৈতিক যে প্রাণীবিদ্যা আছে সেখান থেকে কিন্তু প্রচুর প্রশ্ন আসে মূলত সেই ইকোনমিক জিওলজি যে বিষয়গুলোর উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সেরিকালচার কিছু অ্যাকুয়া কালচার অ্যাকুয়া কালচারের মধ্যে পেশি কালচার প্রন কালচার পাল কালচার এছাড়াও পেস্ট ম্যানেজমেন্টটা গুরুত্বপূর্ণ খুবই এবং তার সাথে যেটা করতে হবে ল্যাক কালচার এপিকালচার পোলট্রি মূলত এই বিষয়গুলো এই বছরের পরীক্ষায় যে বিভিন্ন বিগত বছরগুলোর প্রশ্নগুলো ছিল সেই প্রশ্নগুলোর নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো একটু আলোচনা করে দেওয়ার জন্য এই ভিডিওটি এখনো পর্যন্ত যারা জু বাংলা সাবস্ক্রাইব করেননি প্রত্যেককে বলা হচ্ছে যে সাবস্ক্রাইবিং তার ব্যাপারটা করে ফেলুন কারণ নিয়মিত এই আমাদের প্রাণের ভাষা বাংলা ভাষায় প্রাণীবিদ্যার বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়কে অন্যরকমভাবে তুলে ধরা হবে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্ন তার উত্তরের পদ্ধতি এবং নানান বিষয়ের খুব সহজ করে ব্যাখ্যা অন্যভাবে তুলে ধরার একটা চেষ্টা করা হবে একদম বাংলায় আর প্রেজেন্টেশনগুলো ইংরাজিতে থাকার জন্য যারা ইংরাজিতে স্বচ্ছন্দ তারাও কিন্তু ভিডিওটি দেখে সহজেই জিনিসটি বুঝতে পারবে প্রথমে আসা যাক সেরিকালচারের কথায় যেখানে রেশম চাষের অনেকটা জায়গা জুড়ে সিল্ক ওয়ার্ম নিয়ে পড়তে হবে সেই সিল্ক ওয়ার্মগুলো মূলত যে নানা রকমের যে সিল্ক আছে তসর মালবেরি মুগা এরি এই যে বিভিন্ন রকম সিল্ক তৈরি করছে বিভিন্ন রকমের সিল্ক ওয়ার্ম এবং তারা যে সমস্ত পোষক উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল সেই জায়গাটা এবং ভোল্টানিজম পুরো একটা বছর যদি ধরি সেখানে কতবার তারা জীবনচক্র সম্পন্ন করছে কতবার সুযোগ পাচ্ছি আমরা যে তাদের সেই গুটি থেকে রেশমকে নিষ্কাশন করবার জন্য সে বিষয়গুলো থেকে একটু পড়তে হবে এবং সিল্ক গ্রন্থি বরাবর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কারণ সিল্ক গ্রন্থির সাহায্যে সে এই রেশমগুলো তৈরি করছে এবং সেখানে লায়নেটস গ্ল্যান্ড ফিলিপিডস গ্ল্যান্ডসের যে অবস্থান দেহের কতটা অংশ জুড়ে অবস্থিত রয়েছে বিস্তৃত রয়েছে এবং সুন্দর খুব সহজ একটা ছবি দরকার ডায়াগ্রাম এবং তার বর্ণনা মিলিয়ে কিন্তু নম্বরটা থাকবে অতএব ছবিটা থাকা দরকার সেই রেশম উটি থেকে ড্রিলিং এবং তার এক্সট্রাকশনের প্রসেসের ধাপের একটা ব্রিফ ডেসক্রিপশন থাকা খুব দরকার এছাড়াও নানা রকম রোগ থাকে এখন এই রোগের ব্যাপারটা রেশমের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে মূলত যে প্রশ্ন বারবার আমরা এসেছে দেখেছি মাস্কারাডাইন ফ্ল্যাচেরি গ্র্যাসেরি এই ধরনের রোগের বারবার ঘুরে ফিরে আসা থাকলেও ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া প্রোটোজুয়া এবং ছত্রাক ঘটিত রোগ অন্তত দুটি করে যদি করে রাখা যায় সেটা কিন্তু অনেকটাই বাঁচোয়া এবং জৈবিক নিয়ন্ত্রণ তার রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ এই নিয়ন্ত্রণগুলোকে স্পেসিফিক্যালি কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে হোস্ট প্ল্যান্ট বলতে কারণ এখানে রেশম চাষের ক্ষেত্রে তারা যে পোষক উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে থাকে যেমন ধরন বলতে পারি আমরা তুর গাছ সেক্ষেত্রে সেই উদ্ভিদগুলো সুস্থ থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেটাই খাদ্যের যোগান দেয় এই রেশম লার্ভাগুলোকে তাই সেই গাছের রোগ সম্পর্ক জানা দরকার যে দুটি রোগ বহুবার এসেছে আমরা দেখেছি টুকরা রোগ এবং মেলডিউর রোগ এবং এক্ষেত্রে এই সেরিকালচারে একটা প্রশ্ন খুব আসে প্রসপেক্ট অফ সেরিকালচার ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে রেশম চাষের প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সেই ভূমিকাটা সম্পর্কে একটু সহজ করে জানা দরকার এমনকি আগামী দিনে বা বর্তমানেও জীবিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে রেশম চাষেরও একটা ভীষণ ভূমিকা আছে ইকোনমিক জিওলজির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এপিকালচার এখানে মৌচাষ 
এবং রেশম চাষ দুটি ভারতবর্ষ তথা বিশ্ব অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেই যখন মৌ চাষ নিয়ে পড়া হবে সেখানে দেখতে হবে মূলত ভারতবর্ষের যে প্রজাতিগুলি রয়েছে সেই প্রজাতিগুলোর নাম থেকে কিন্তু বহুবার প্রশ্ন এসেছে এবং মধুর যে রাসায়নিক উপাদান সেই বিষয়টি জানতে হবে মধুর রাসায়নিক উপাদান সাথে সাথে মৌচাক থেকে নিষ্কাশনের পর কোন প্রসেসিং এর মধ্য দিয়ে গেলে বাজারে পণ্য হিসাবে সেই মধুকে আনা সম্ভব সেই বিষয়টিও খুব গুরুত্বপূর্ণ মৌ চাষ করবার সময় যে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি যন্ত্র ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ল্যাংস্টথ বক্স নিউটন বক্স এই বাক্সগুলোর বৈচিত্র্য খুব সহজ ছবি কিন্তু বাধ্যতামূলক এপিকালচারে ল্যাংস্টথ নিউটন বক্সের ছবিটা আঁকতে হবে এবং এর থেকে বহু প্রশ্ন এসেছে নানা প্রশ্নের মধ্যে গুরুত্ব পেয়েছে রয়্যাল জেলি বি ব্রেড প্রপলিস এবং এদের এরা কি যদি প্রশ্ন আসে তাহলে বলতে মূলত যে বিষয়গুলো না লিখলে নম্বরটা পাওয়া সম্ভব নয় সেটা হচ্ছে এটা এই এদের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যটা কি এই পার্টিকুলার রয়্যাল জেলিটা পাচ্ছে কোথা থেকে রয়্যাল জেলির কোনো গুরুত্ব থাকলে সেটা কি গুরুত্ব মানে অর্থনৈতিকভাবে কোনো একটি উপাদানের গুরুত্ব নির্ধারিত হয় সেটি চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে না আমাদের দেহে পুষ্টিগত উপাদান হিসাবে নিয়মিত নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে নাকি কোনো রকম অন্যান্য ঔষধ তৈরিতে ব্যবহার হচ্ছে অর্থাৎ একটি উপাদান কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে কতটা তার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা তার উপর নির্ভর করে অর্থনীতিতে সে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটি নির্ধারিত হয় এবং সর্বোপরি যে বিষয়টি করতে হবে এপিকালচার সম্পর্কে সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষে একটা অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে এ মৌ চাষ সেই মৌ চাষের সম্ভাবনা কোথায় সম্ভাবনা নিয়ে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে কিন্তু উত্তর লেখার পদ্ধতিতে গুরুত্ব পাবে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে সমস্যা দুই হচ্ছে সমাধান একটা যখন মৌ চাষ চলছে নানা রকমের রোগ হচ্ছে বা নানা পরিকাঠামোগত সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো থেকে দূর হয়ে গিয়ে কি কি করলে আগামী দিনে এই সমস্যাগুলো থেকে মুক্ত হতে পারে এবং বর্তমানে চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনের পরিমাণ কত এবং চাহিদা কত বেশি অর্থনীতি তার উপর দারুণভাবে নির্ভর করে তো সেরিকালচার এপিকালচারের এই পোর্শনসগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য বাকি ভিডিও গুলো চ্যানেলে দেখতে থাকো সকলে সেখানে ইকোনমিক জুলজির অন্যান্য বিষয় যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো দেওয়া হবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে লিঙ্কটি শেয়ার করে তাদেরকেও সাবস্ক্রাইব করতে বলার জন্য জানাও